Hello everyone, this is Shifali here. Welcome to Commerce Positivity and today we are going to discuss about levels of teaching. So let's start today's topic. So there are basically three levels of teaching. First is memory level, understanding level and then reflective level of teaching. In the memory level of teaching, we call it thoughtless teaching. You should remember what you are talking about teaching. Because this question is पूछा जाता है कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग को थॉटलेस थॉटफुल और अपर थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं ठीक है तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसे थॉटलेस टीचिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर थॉट्स का यूज़ ना होके मेमोराइज किया जाता है चीज़ों को ओके सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इसे हम थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं जहाँ पर हम मेमोराइज करने के साथ साथ चीज़ों को याद भी करते हैं उसको समझते भी हैं ठीक है तो मेमोराइज करना और उसको समझना ठीक है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आते हैं इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग थॉटफुल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हम अपर थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक हाइस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है जब मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से हम जब होकर आते हैं इन दोनों से को समझ कर तो हम थर्ड जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर आते हैं जो बहुत ही हाइस्ट लेवल की होती है जिसमें मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों को ही शामिल किया गया है इंक्लूड किया गया है ओके इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे अपर लेवल अपर थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग तो आपको ये तीनों को याद रखना है मेमोरी लेवल थॉटलेस टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल अपर थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग ओके तो चलिए अब हम इसे वन बाय वन अच्छे से समझते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट को नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसे मेमोराइज कराना ठीक है उसको उसको इस तरीके से उसके दिमाग में वो चीज़ बिठा देना वो रटा देना ओके ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है दिस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर अब जो भी नॉलेज स्टूडेंट को लर्नर को दी जा रही है वो यहाँ पर फैक्चुअल इन नेचर होती है फैक्चुअल होती है विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस मेमोराइजेशन और रोड लर्निंग बेसिकली यहाँ पर यह कहा गया है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर को जो स्टूडेंट होता है उसे या फिर जो फैक्ट्स होते हैं उसे उसे रटने को बोला जाता है मेमोराइज करने को बोला जाता है इसीलिए यहाँ पर रोड लर्निंग पर फोकस किया गया है ठीक है जैसे कि आप प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स छोटे बच्चे होते जो हैं उन्हें क्या दिखाया जाता है कि उन्हें जैसे पोएम्स है वो याद करते हैं ठीक है वो रट लेते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उस पोएम में क्या मतलब वो उसको समझते नहीं बस उसे रट लेते हैं और टेबल्स हो गए है ना जिस तरीके से जैसे हम लोग ए बी सी डी है जिसे हम आज भी याद रखते हैं क्यों क्योंकि उसे हम लोगों ने बहुत टाइम पहले जब छोटे थे तब रटा था और वो वैसे ही हमारे दिमाग में बैठ गई ओके तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो जो भी टॉपिक है उसको रटाने पर फोकस करता है उसको मेमोराइज करने पर फोकस करता है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है इसलिए इसको हम थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम स्टेक्सो मनी वेयर द स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई रिकॉल और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एंड रिटेन दैम इन मेमोरी तो जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है ये क्या करता है ये उस इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये जो होता है जो नॉलेज को है वो किस तरीके से स्टूडेंट को याद करा दी जाए कि वो उसे कभी भूले ना और वो जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाए इस पर मेन फोकस करता है जैसे यहाँ पर बोला कि इन्होंने ब्लूम टेक्सटो मनी को इंक्लूड किया है ब्लूम टेक्सटो मनी के बारे में आप जानते होंगे जिसमें सीखने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बात की गई है और उसी हिसाब से टेक्सटोनोमी मतलब कि उनको लेवल वाइज कैटेगराइज किया गया है लाइक कॉग्नेटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटिव डोमेन इस सब के बारे में फिलहाल हम यहाँ पर ब्लूम टेक्सटो मनी की बात नहीं कर रहे हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है ओके सो आई होप आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ओके हाँ तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट को लर्नर को मेमोराइज और रोड लर्निंग करके सिखाया जाता है बताया जाता है ओके 
सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एम कहते हैं इट इज़ सपोर्टेड बाई हार्बर्ट आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसके प्रोपोनेंट कौन है हर्बर्ट है ठीक है हर्बर्ट थ्योरी ऑफ अप्रिशिएशन विच स्टेट्स दैट दिस लेवल ऑफ टीचिंग सीक्स द लर्नर टू एक्वेंट हिमसेल्फ विद द रिलेशनशिप तो हर्बर्ट जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वहाँ पर जो लर्नर है उसको जो जो भी टॉपिक है उसके जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स है उसके बारे में अवगत कराना या फिर उसके बारे में बताना इस पर मेन उन्होंने बताया है या फिर उसके बारे में सपोर्ट किया है ठीक है मतलब बहुत ही डीपली जाकर उसको नॉलेज देना यहाँ पर नहीं इस पर बात की गई है हर्बर्ट के अकॉर्डिंग लर्नर को सिर्फ चीज़ों के बारे में सम बताया जाता है कि उसे कैसे रटना है और कैसे दिमाग में बिठाना है ये उनको उनका मेन कहना था तो मेमोराइजेशन पर इन्होंने मेन फोकस किया है इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग टू गेट इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली जो आ, कुछ भी टॉपिक है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गेन करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जहाँ पर लर्नर जो है वो आ, जो भी टॉपिक या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसको मेमोराइज कर लेता है रट लेता है उसको अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता उसको समझता नहीं है ओके तो बेसिकली ये एक तरीके से टीचर सेंटर्ड होती है जहाँ पर टीचर अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को सजेस्ट करता है अपने अकॉर्डिंग प्लान करता है और उस हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाती हैं टीचर जैसे आज कौन सी पोयम पढ़ानी या फिर कौन सा टॉपिक पे उन्हें बच्चों को समझाना है या फिर उन्हें बताना है तो वो यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है टीचर सेंटर्ड होती है टीचर जो है वो मेन अपना काम करता है बच्चों को गाइड करता है उन्हें बताता है कि कैसे आपको चीज़ों को फैक्ट्स को याद करना है ओके तो ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग टीचर ट्राइज टू प्रजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करता है जो टॉपिक है उसके बारे में स्टूडेंट को समझाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करता है मेक द पीपल्स अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स अभी वो यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में याद कराने के बाद उसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता है उसके फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को जनरलाइज करता है एक्सप्लेन करता है ओके okay? टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल्स तो यहाँ पर जो टीचर होता है उसका मेन फोकस होता है लर्नर के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करना उसको इस तरीके से एक्टिव करना इस तरीके से उसको समझाना कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझ जाए और उसके बारे में खुद से एक्सप्लेन करने लग जाए बहुत पीपल्स एंड द टीचर्स पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन वाइल टीचिंग अकर्स एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है यहाँ पर टीचर और जो लर्नर है दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी लेसन का टॉपिक को बनाने में और ये जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये बेसिकली सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है मतलब यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर है होता है कि किस तरीके का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कैसे कैसे उसे बच्चे को समझाया जा रहा है ओके तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर मेन फोकस होता है सब्जेक्ट को कंटेंट को किस तरीके से स्टूडेंट को समझाना है उस पर मेन फोकस होता है इसीलिए इसे हम थॉटफुल टीचिंग भी कहते हैं ओके सो मॉरिसंस मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो मॉरिसन ने दी थी इसके जो प्रोपोनेंट है वो मॉरिसन है द मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग वाज इन डॉक्टरेटेड बाय मॉरिसन इट इज़ नेम्ड एज मॉरिसन टीचिंग मॉडल तो इसीलिए इसे हम मॉरिसन टीचिंग मॉडल कहते हैं अब इस टीचिंग का जो मेन फोकस था वो किस पर था वो हम देखते हैं द पीपल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट टीचर स्ट्रेसेस अपॉन द मास्टरी ऑफ द कंटेंट सो दैट अ डिज़ायरेबल चेंज में अकर इन द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल्स तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टीचर होता है वो यहाँ पर उसका मेन काम होता है लर्नर को इस तरीके से जो कंसेप्ट है वो समझा देना कि उसको उसकी मास्टरी हो जाए मतलब कि वो अच्छे से उसको समझ जाए बहुत अच्छे से उसको समझ जाए ठीक है टीचर स्टूडेंट अपॉन द मास्टर ऑफ द कंटेंट उसका जो मेन फोकस होता है टीचर का वो होता है स्टूडेंट को उस कंटेंट को समझाना उस तरीके से उसको बताना कि उसकी जो लर्नर है उसकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाए मतलब कि वो उसको समझ जाए कि वो टॉपिक किस बारे में कह रहा है सो बेसिकली यहाँ पर मेन फोकस जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर होता है कंसेप्ट को क्लैरिटाई मतलब क्लैरिफाई करने पर यहाँ पर मेन फोकस किया गया है ओके 
सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दोनों को ही इंक्लूड करती है ठीक है क्या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो मिक्सचर है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ओके द मोमेंट ऑफ टीचिंग एट मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टेकिंग प्लेस बिफोर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टार्ट आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को आपने उसके बारे में जब आप जानते हो या फिर आप वहाँ से होकर आए हो तो एक तरीके से बेसिकली आप कह सकते हो अगर हम एक पिरामिड बनाएं तो जो फर्स्ट स्टेप है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है सेकेंड स्टेप जो है वो अंडरस्टैंडिंग है और जो थर्ड है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ठीक है पहले आप मेमोराइज करते हैं फिर बात उस टॉपिक को समझते हैं और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब कि फिर आप उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं ठीक है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो हमारा कौन सा होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और लोवेस्ट लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ओके इट मीन्स प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को इसीलिए प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग भी बोला गया है मतलब कि जब लर्नर जो है वो टॉपिक को फैक्ट्स को इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने सीख जाता है उसको अंडरस्टैंड करने लगता है समझने लगता है तो फिर वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर आता है मतलब कि फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाता है यहाँ पर टीचर जो है बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट को कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उसके बारे में सिखाता है उसके बारे में समझाता है ठीक है इसीलिए इसे हम हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट की जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में काफ़ी चेंज आता है बिकॉज ऑफ हाइस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है इसलिए और स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ही डीपली कंसेप्ट को समझाया जाता है और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस बारे में बताया जाता है ओके हंट्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसको इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो हंट है इसीलिए इसे हंट्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं फॉर डेवलपिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग द क्रेडिट गोज टू हंट दिस टीचिंग मॉडल इज नेम्ड एज हंट्स मॉडल ऑफ टीचिंग क्योंकि ये टीचिंग जो मॉडल है लेवल है वो हंट ने दिया है इसलिए इसको हंट्स मॉडल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेवल ऑफ टीचिंग के सो फर्स्ट है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्पिटेसी अमंग द पीपल्स लर्नर को किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसे फेस करना है उसके बारे में सिखाया जाता है और उसकी उन एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है जिससे कि वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाए और प्रैक्टिकली चीज़ों को जो है समझे और उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करें टू डेवलप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग अमंग पीपल्स जो लर्नर है उसकी क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को डेवलप करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर एंड टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग पावर अमंग द पीपल्स और उनको इस तरीके से इंडिपेंडेंट बना देना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो उनकी ओरिजिनल थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करना यहाँ पर मेन जो होता है टीचर का कंसर्न उस पर होता है ओके okay? तो ये तीनों लेवल ऑफ टीचिंग थे जिस पर हमने आज बात की फर्स्ट हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था सेकंड हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग था और तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जिसे हर्बर्ट ने दिया और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जिसे मॉरिसन ने दिया एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसे हंट ने दिया है हंट इसके प्रोपोनेंट है तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि बहुत बारी बहुत ही जो है वो जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वो किस कौन सा लेवल है लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है या हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है इसके प्रोपोनेंट कौन है तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ओके सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को देखिए पूरा देखिए अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो